Okay, so today we will write something. Okay, so you are looking at my screen. Okay. Okay, so today we will look at page 27. 27, yeah? 27. And then uh, this part is about description of a person. So kita akan tulis tentang seseorang. Okay, tapi sebelum kita tulis, okay, I want to read this with you. Kita sama-sama membaca dan faham dulu teks ini. Okay? Okay. So, uh, let's start. The person I admire the most, okay, orang yang saya paling admire, admire ni suka, the most, paling, is my Uncle Tony. Okay, Uncle Tony adalah orang yang paling saya suka. He is a fire, he is a firefighter. Dia seorang bomba, ahli bomba. And he has performed, he has performed, dia. He, dia telah membuat, perform some extremely, se, se, uh, beberapa yang sangat-sangat extreme ni, sangat-sangat. Heroic acts yang uh, perbuatan yang aksi-aksi uh, yang sangat uh, berani. Heroic ni macam hero lah. Okay, macam hero. So, dia pernah buat, he has performed, buat benda yang sangat-sangat uh, uh, menunjukkan dia hero. Okay, aksi-aksi yang sangat uh, hero dan berani yang macam uh, apa bomba yang selalu buat lah. Okay, my uncle, my uncle is the most courageous person. Uncle saya adalah orang yang the most Paling courageous. Courageous ni apa? Courageous ni berani. Okay, berani. Okay, kalau kamu ada tengok, if you see the video before this, yang hari tu, okay, kita ada belajar vocabulary, vocabulary di mana ada banyak sifat-sifat manusia yang diajar. Okay, yang dia pilih di sini, courageous, dia seorang yang berani. Tapi kita ada yang lain juga. We have the ad, um, other adjectives. Responsible, bertanggungjawab. Reliable, boleh diharap. Strict, sangat tegas. Patient, sangat uh, sabar. Sociable, sociable, sangat suka bersosial. Unselfish, tidak mementingkan diri. Intelligent, sangat pandai. Okay, clever, ambitious, bercita-cita tinggi, dedicated, um, sangat berdedikasi. Okay, so uh, these are the words that kita ada belajar hari itu. Okay, so back to the text. Back to the text. Okay. Okay. Nampak ah? All right. Okay, my uncle is the most courageous person. All right. Okay, and I know yang saya tahu, he risk his life. Dia meletakkan hidup dia, his life dalam risiko. Okay, dia mengambil risiko setiap hari, every day, every day to save others untuk selamatkan yang lain. He really loves his job. He dia betul-betul suka dia punya kerja and wouldn't change it for anything. Dan dia tidak akan tukar itu ataupun ganti kerja itu, change it dengan apa-apa pun for anything. Dia tidak akan tukar kerja dia. Okay? So dia suka sangat dia punya kerja. He really loves. He really loves his job. All right. A few few people are as kind and unselfish as he is. Few people are as kind and unselfish as he is. Uh, tidak ramai orang. Beberapa orang maksudnya tidak ramai lah. Tidak ramai orang yang sebaik hati dan setidak mementingkan diri seperti dia as he is. 
In fact, sebenarnya, he always offers to help others. Dia, he, always, selalu, selalu offers um, men, mem, mem, memberi ataupun menghulur tangan to help others, untuk tolong orang lain. Even when he isn't working, walaupun even when he is not working, he isn't working, walaupun dia tidak uh, sedang, bukan sedang kerja. Okay, bukan dalam uh, uh, masa kerjanya. Another quality that really stands out, okay, quality yang satu lagi, maksudnya sifat yang satu lagi, yang betul-betul menunjuk okay, dalam uh, Orang ini ialah stand out ah, yang betul-betul menunjuk is his great sense of humor. Sense of humor ni uh, pandai bergurau. Dia selalu bergurau. Okay? Sense of humor. When we are together, apabila, whenever, bila-bila kami bersama-sama, whenever we are together, he makes me laugh a lot. Okay? Dia buat saya ketawa banyak. Maksudnya dia memang uh, banyak lawak dia lah, okay, pandai buat lawak buat lawak dan um, saya banyak ketawa apabila saya bersama-sama dengan dia, together okay, he makes me laugh, laugh ketawa a lot, banyak as for myself um, bagi saya sendiri my uncle Tony has been a huge influence on me uncle Tony banyak Uh, ataupun besar dia punya pengaruh pada saya, pengaruh yang positif pada saya. He's shown me how important it is. Dia telah menunjukkan kepada saya berapa pentingnya, how important it is to help others, untuk menolong orang lain, help others who are in need, yang memerlukan bantuan kita who are in need, yang perlu bantuan kita. I believe is the reason why I've decided to become a doctor. I believe is the reason why I've decided to become a doctor. Saya percaya dialah sebabnya kenapa saya percaya dialah sebabnya kenapa saya membuat keputusan, decided membuat keputusan To become a doctor, untuk menjadi seorang doktor. Okay? I really like my, I really like my Uncle Tony. Saya betul-betul suka Uncle Tony. And so does everyone in the community. Dan sama juga, so does everyone, orang lain. Setiap orang, sama juga, so does everyone, semua orang yang dalam community ini. Okay? Nobody has has a nobody ever has a bad word to say about him. Tidak ada orang yang ada kata-kata yang buruk untuk uh, tentang dia. Okay, untuk be, yang cakap pasal dia lah. Okay, tidak ada pun yang ada um, yang tidak positif tentang dia. I hope I can gain that kind of respect from people in the future too. Okay, saya harap saya boleh, saya boleh dapat gain okay, respect, hormat yang seperti begini. That kind of respect dari orang from people pada masa depan juga. Okay, pada masa depan in the future too juga. Okay, so uh, teks ini uh, lebih kurang kita tahu sudah. Okay, dan kita tengok di bawah, dia suruh kita plan. Okay, merancangkan satu uh, teks yang uh, lebih kurang begini. When writing a person yang kamu admire, yang kamu suka. Okay, ada intro, ada main part, ada conclusion. Okay. Di intro dia, dia minta kita bagi general information. Some general information about the person. Uh, nama dia apa? Relationship to you? Maksudnya, apa kaitan dia dengan kamu? 
uncle ka, auntie ka, mummy ka, uh, bapa ka, father, sister, teacher, uh, cousin, friend, anyone. Okay, what's their job? Apa kerja dorang? What's their job? Okay, then uh, next we have to write about the person's personality. Personality yang sini yang dia guna ada courageous, kind, unselfish. Okay, yang yang kamu boleh pilih sifat-sifat orang yang macam yang kita sudah bincang di sini ya. Okay, so you can choose ataupun kamu buat sendiri yang yang lain yang bukan dalam buku teks. Okay. So, uh, what is the person's personality? Macam mana sifat dia? Dan kita kena bagi example untuk sifat dia. Contohnya yang di sini ya. Uh, dia cakap dia sangat berani. Macam mana apa contohnya? Ha, contohnya dia meletakkan hidup dia uh, dalam risiko untuk selamatkan orang lain. Itu itu contoh dia. Okay. So kita akan buat ini dan kita akan buat dua kali. Okay, so ini sini banyak kan? So kita akan buat dua kali. Okay, yang ini cikgu rasa hmm, tidak payah lah. Okay, we can skip this. Dan lepas tu kita akan masuk ke conclusion. Okay, general macam mana? How you feel about him? Di sini dia cakap, I really like Uncle Tony. So how you feel about him? Macam mana perasaan kamu tentang dia? Okay, so cikgu akan tolong kamu uh, sedikit. Okay, I will show you this. Okay, uh, sedikit draft lah yang kamu boleh ikut. Okay, rasanya kamu boleh tengok yang sebelah kanan. Okay, kamu nampak di sini ada beberapa ayat yang boleh tolong kamu. Okay, okay, you see ya. Yang first dia cakap di sini uh, bagi nama. So you start with the person that I admire is siapa? Okay, nama dia nama dia siapa? So he atau she kamu pilih satu ya. Kalau dia perempuan, you choose she. If it's a boy or a man, then you choose he. He or she is my okay. What is the relationship? Your father, and my father, my mother, my friend, my best friend, my cousin. Okay, you choose siapa yang orang di sini, apa kaitan kamu dengan dia. Okay, then you have job. Job. So, again, kamu pilih he ataupun she. Kalau ini sini lelaki, kamu pilih he. Kalau di sini perempuan, kamu pilih she. She works as a okay. You can she maybe she's a doctor, maybe she's a friend, maybe she's a a, a cleaner, maybe a farmer, fisherman, um, okay, petani, farmer, fisherman, uh, nelayan, uh, mechanic, okay, student. Kamu boleh pilih, okay. Ini perangan pertama. Kamu jangan tulis ayat yang dalam nombor, tapi letak dalam perangan. Okay? Okay. Then next perangan kedua, he atau she, you choose one is a. Okay. Sifat pertama macam mana? Kind, uh, unselfish, uh, responsible. Um, Reliable, okay. Kamu pilih sifatnya, berani, brave, uh, berdedikasi, dedicated. Okay, boleh rujuk uh, muka surat yang sebelum ini, page twenty six. Okay, lepas kita bagi sifat, we want to give an example. For example, he ataupun she uh, go to work from eight a.m. To 6 p.m. every day. Okay, kalau kamu mau cakap dia rajin, dia hardworking, hardworking. Ah, 
kamu bagi tahu macam mana dia hard working. Okay, berapa jam dia kerja. Okay, lepas tu, uh, we repeat, repeat the same thing also, tapi kita pilih sifat yang berbeza. Okay, so for example, sini sudah hard working, mungkin di sini sangat Uh, prihatin, okay, caring, loving, sangat sayang dengan kami, okay. Uh, for example, contohnya he or she always buat apa? Contohnya, uh, my mother sangat caring because, for example, he or she always cooks dinner, um, ataupun makes lunch. Prepare food for my sister, my brother, and I. Ha, kamu boleh uh, tulis apa yang kamu rasa sesuai. Okay, boleh faham? Perenggan pertama, perenggan kedua, and then tutup dengan ayat. I really like my father. I really like uh, nama orang tu. Ataupun I really like my friend siapa because ah kenapa because dia sangat macam mana kalau mau boleh tambah lagi semua orang suka sama dia okay everyone everyone loves him ataupun her terpulang kepada uh, siapa tu perempuan ataupun lelaki Okay, so perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan kedua, dan perenggan terakhir. Okay, don't write in numbers. Okay, write in paragraphs. Okay, kalau ada yang tidak faham, macam biasa boleh teks teacher dalam grup WhatsApp dan tanya di sana. Teacher akan explain sampai kamu faham. And then, macam biasa, when you are done, take picture and then PM teacher. Okay? Cuba jangan uh, uh, tidak buat. Buat sikit-sikit pun boleh tunjuk teacher. Um, and then, kalau yang soalan, boleh tanya di sana. Okay? Uh, harap kamu boleh faham. Kalau tidak faham, tanya. Ah. Okay, bye. Thank you.